。好了，这个是《华尔街日报》的报道，也是他的消息，说美国贸易代表戴奇计划在最快美国时间十号和台湾高层官员对话。美台双方政府朝重启前美国总统川普执政的时候停摆的贸易暨投资架构协定谈判迈进。美国国务卿布林肯其实在七号出席联邦众议院外交委员会听证会的时候就说过了，美台已经或是即将就部分架构协定展开对话，而美台一九九四年签署了贸易暨投资架架构协定 （TIFA）， 到现在召开十次 TIFA 会议，轮流在台北还有华府举行过。上一次举行是在二零一六年的十月，而布林肯的发言让外界关切，美台 TIFA 会议是不是要复谈了呢？《华尔街日报》写说，在北京反对之下 ，T。T 法的谈判，除了跟这个经贸议题有关系之外，也具有美台合作的象征意义。但是现在，美国贸易代表署发言人是婉拒了，就戴奇可能和行政院政务委员还有。经贸谈判办公室总谈判代表邓正中来对话这件事情呢，给予评论。美国总统拜登搭机抵达英国了，要展开他的欧洲访问行程。他在英格兰东部麦登豪英国皇家空军基地，对驻守当地的美军人员以及他们的家属。发表演说，宣告美国回来了，并且希望可以抛开川普时期造成的美欧之间的对立还有敌意。我们先来听听看拜登的最新演说片段。This is my first overseas trip as president of the United States. I'm heading to the G7, then to the NATO ministerial, and then to meet with Mr. Putin to let him know what I want him to know. 拜登这一趟的欧洲出访，十六号将要和俄罗斯总统普丁举行峰会，但是却在第一站就跟普丁提出警告，说俄罗斯如果有从事有害活动的话，将会面临严重后果。虽然拜登已经下令从三号开始要对白俄罗斯九家国营企业实施制裁，但是美国在欧盟的盟国却不想善罢甘休，要求拜登要挺起腰杆子。拜登这一趟的欧洲行呢，会先在英国参加 G7 峰会，接着到比利时布鲁塞尔参加北约领袖会议，以及跟欧盟峰会。那如果拜登在这个人权问题上面和普丁有妥协的话，那么。就有可能会得罪许多欧洲的盟国，因此呢，拜登任内这一次的首度出访和欧盟呢是要重建跨大西洋伙伴关系。但是现在说美欧在关税议题、大陆议题以及豁免疫苗专利这些议题上面呢，美欧双边呢还是存在许多矛盾的。起因就是来自于在美国前总统川普任内和欧盟关系紧张的状况。首先就是关税，布鲁塞尔和华府虽然都已经同意。暂停钢铁还有铝关税以及波音与空中巴士这个常年互控政府补贴，但是在缓解贸易紧张之后呢，美欧是不是真正有意要来解决这些长期存在的贸易争端，现在是一大考验。再来看的是大陆议题，虽然欧盟同意大陆对世界民主构成威胁，要支持美国的民主联盟，但是欧洲其实他们有自己的考量，欧盟几次都表示。和大陆虽然是体制对手，但是也同时是合作伙伴。而在这种情况之下呢，其实呢不会过度卷卷入由美国带领的这个所谓的反中的这个攻势。而且欧盟其实，在贸易项目上面呢，他们比较着眼聚焦在于大陆的商业利益非常的庞大，强势的推进之前说过的欧洲全面投资协定。虽然现在这个欧洲投资协定呢，在这个欧洲议
议会呢是被暂停审议的。但是欧洲理事会主席米歇尔，他最近呢还是呢捍卫欧盟洽签协定，是重新平衡和大陆经济关系的重要的举措。再加上，其实欧盟内部对于中国大陆也有不同的声音，比方说像是匈牙利，他就是积极参与北京主导的这个一带一路，而而且呢，他一再的阻挠。欧盟发布谴责大陆侵害人权的声明，欧盟内部有一些分化，造成在处理大陆议题的时候呢，变得比较棘手。另外就是豁免疫苗专利的议题。美国五月的时候改变立场，转而支持在世贸协商这项倡议，要来加快开发开发中国家这个疫苗生产的速度。但是，同样也有这个疫苗大厂的德国，却是持反对的立场。德国总理梅克尔他就说过，就是让渡专利对于疫苗普及呢，其实根本就没有帮助。欧盟其实有打算要来提出替代计划。取消这个疫苗还有原料出口的限制，扩大世界各地生产能力来取代豁免疫苗的专利。未来欧洲和美国如何在这个世贸上面针对这个疫苗专利豁免的部分呢？过招其实备受关注。您想知道最到位的国际时事分析、最精准的国际趋势解读吗？请立刻订阅全球大视野频道。中天电视频道首页底下的频道精选，第二个就是全球大视野，请大家立刻点击进入、订阅、按赞、分享、开启小铃铛。而在您浏览频道影片之后，也请记得按赞留言，请大家来冲一波订阅全球大视野。